السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه أما بعد غنيتكم مذيبكم مريادك مريا أنبين شخودرا ننبركلي بريا بركلي தாய்மார்களே சகோதரிகளே வாழ்க்கையில் நெருக்கடிகளை சந்திக்க வேண்டும் என்பது இறைவனுடைய நியதி நானும் நீங்களும் விசுவாசம் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த உலக வாழ்க்கை என்பது ஒரு சோதனை லேபுலுவக்கும் ஐயுக்கும் அஹ்சனு அமலா இந்த வாழ்க்கையினுடைய யதார்த்தம் இந்த வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் எங்களை சோதிப்பதற்காக வேண்டியே அல்லா சுஹான முத்தாலா படைத்திருக்கிறான் கெடுதிகளை கொண்டும் நலவுகளை கொண்டும் நாங்கள் உங்களை நிச்சயமாக சோதிப்போம் என்று குரான் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லுகிறது இன்னும் இடத்தில் சொல்லுகிறது வல நபுலு வண்ணக்கும் விஷய் இம்மினல் ஹவுஃபி வல் ஜூஹி வனக்குசிம்மினல் அம்வாலி வல் அன்புசி வ சமராத் வபஷிரி சாபிரீன் பிரபல்யமான குரானுடைய திருவசனங்கள் பயத்தை கொண்டு சோதிப்போம் பசியை கொண்டு சோதிப்போம் மரணங்களை கொண்டு சோதிப்போம் வருமானத்தில் குறைவிலை ஏற்படுத்தி சோதிப்போம் இப்படியாக இன்னொரு சோதனைகளை பற்றி குரான் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறது உலகத்துடைய வாழ்க்கை சோதனைக்கு மேல் சோதனை எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் அல்லாவின் பக்கமாக திரும்ப வேண்டும் அல்லாவின் பக்கமாக கையேந்த வேண்டும் அல்லாஹுடன் தேவையுள்ளவனாக மனிதன் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அவ்வப்பொழுது அல்லாஹ் சுஹானு தலா சோதனைகளை ஏற்படுத்தி மனிதனை சோதிப்பது அல்லாஹுடைய வழக்கம் மனிதனு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சோதனையும் அவனுக்கு இல்லை என்றிருந்தால் அவன் அல்லாஹுவை மறந்து விடுவான் அதனை அல்லாஹ் விரும்பவில்லை அதனை அல்லாஹ் நேசிக்கவில்லை என்னை மனிதன் மறந்து வாழக்கூடாது என்னை நினைத்து நினைத்து வாழ வேண்டும் என்னுடைய சிந்தனையிலே வாழ வேண்டும் அலாபி திக்கிர் இல்லாஹி தத்துமாயின்னுல் குலூப் அல்லாஹுடைய சிந்தனையில் வாழக்கூடிய வாழ்க்கையில் தான் மன நிறைவு மன நிம்மதி இருக்கிறது என்று குரான் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது எனவே அன்புக்குரிய நண்பர்களே சகோதரர்களே சோதனைகள் வரும் பொழுது எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஒருபோதும் வாழ்க்கையில் எதிர்மறையாக யோசிக்கக்கூடாது எதிர்மறையாக சிந்திக்கக்கூடாது நாங்கள் எப்பொழுதும் சிந்திக்க வேண்டும் என்ன தெரியுமா சுபான் அல்லா நேர்மறையாக சிந்திக்க வேண்டும் பொசிட்டிவாக சிந்திக்க வேண்டும் சல்லல்லாஹு இப்படி சொல்லி தரார்கள் ஒரு தாகூன் ஒரு நோய் ஒரு வைரஸ் ஆள்கொள்ளி நோய் மக்களுக்கு மத்தியில் பறந்து பல ஆயிரக்கணக்கான உயிர்களை காவிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நோய் இதில் வபாத்தாகக்கூடியவர்கள் இதில் மௌத்தாகக்கூடியவர்கள் அவர்களை கூட சல்லல்லாசன் ஒதுக்கி வைக்கவில்லை அவர்களை கூட எப்படி பார்க்க வேண்டும் அவர்களை கூட எப்படி எந்த கண்ணோட்டத்தில் நீங்கள் அணுக வேண்டும் சொன்னார்கள் அவர்கள் சுகதாக்கள் அவர்கள் ஷகீதுகள் உயிர்களை உயிர் தியாகம் செய்தவர்கள் அல்லாஹுடைய பார்வையில் இவர்களுடைய இடம் வேறு சுபஹானல்லா சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் ஒருவர் வபாத்தாகி ஒரு நோயினால் பீடிக்கப்பட்டு அவர் வபாத்தாகி விட்டார் அவருக்கு சல்லல்லா சலம் கொடுத்த இடம் அவரை கூட எப்படி தூக்கி விட்டார்கள் அவரை கூட எப்படி உயர்த்தி விட்டார்கள் எனவே அன்புக்குரிய நண்பர்களே சகோதரர்களே வாழ்க்கையில் எதையுமே ஒருபோதும் எந்த ஒரு தருணத்திலும் நெகட்டிவாக பார்க்க வேண்டும் பொசிட்டிவாகவே பாருங்கள் ஒரு வபாத்து நடந்து விட்டதா அல்லாஹுக்கு தெரியும் இந்த மௌத்துக்கு பிறகு பின்னால் என்ன நலவுகளை அல்லாஹ் மறைத்து வைத்திருக்கிறானோ தெரியாது எப்பொழுதுமே இந்த கண்ணோட்டம் சல்லல்லாஹு அலிவசலம் இதைத்தான் எங்களுக்கு சொல்லி தந்தார்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒருபோதும் அவர்கள் நெகட்டிவாக திங்க் பண்ணியது கிடையாது எதிர்மறையாக திங்க் பண்ணியது கிடையாது எனக்கு ஏன் இந்த கஷ்டம் எனக்கு ஏன் இந்த பிரச்சனை குழந்தைகள் வபாத்தாகிறது குழந்தைகளுக்கு விவாகரத்து கிடைக்கிறது சுபானம்மா குழந்தைகள் வபாத்தானது காசிம் அப்துல்லா இப்ராஹிம் ரவி அல்லாஹு தாலானும் சின்ன குழந்தைகளாக சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கும் பொழுதே இறையடி சேர்ந்து விட்டார்கள் இப்ராஹிம் ரவி அல்லாஹு தாலானு கடைசி குழந்தை அவருடைய ஜனாசாவை சல்லல்லாஹு அலுவலம் தொழுவித்தார்கள் அந்த குழந்தைக்காக வேண்டி அழுதார்கள் 
அந்த குழந்தைக்காக வேண்டி அல்லாவிடத்தில் மண்டாடினார்கள் சுபானுல்லா அன்புக்குரிய நண்பர்களே சகோதரர்களே வாழ்க்கையில் குழந்தைகள் வபாத்தாகிவிட்டார்கள் இரண்டு குழந்தைகள் ஒரே நேரத்தில் விவாகரத்து பெற்றுக்கொண்டு வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் ஹதரத் உம்மு குல்சூம் ரதி அல்லாஹு தாலான்ஹா ஹதரத் ருக்கையா ரதி அல்லாஹு தாலான்ஹா இந்த ரெண்டு பேரையும் சல்லல்லாஹு அடைவ செல்லம் நிக்காக திருமணம் செய்து கொடுத்திருந்தார்கள் அபுலஹபுடைய ரெண்டு மக்களுக்கு என்ற அந்த சூரா இறங்கின சந்தர்ப்பத்தில் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் விவாகரத்து கிடைத்தது அந்த ஆயத்துக்கு பரிசாக அந்த சூறாவுக்கு பரிசாக கிடைத்தது சல்லல்லாஹு அலே செல்லமுக்கு ரெண்டு மக்களுடைய டிவோர்ஸ் விவாகரத்து அன்புக்குரிய நண்பர்களே சகோதரர்களே பெரியவர்களே வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு கட்டத்திலும் நெருக்கடிகள் வரும் வியாபாரத்தில் வர்த்தகத்தில் பிரச்சனை வரலாம் நிச்சயமாக வரும் பயத்தை கொண்டு சோதிப்பேன் பசியை கொண்டு சோதிப்பேன் சுபான அல்லா என்னையும் உங்களையும் பாதுகாப்பானா லட்சக்கணக்கான மக்கள் லட்சக்கணக்கான குழந்தைகள் உண்ண உணவில்லாமல் பார்த்தாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் மனித கோடிகள் ஒரு புறம் பசி பட்டினியின் காரணமாக வபாத்தாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் மறுபுறம் சாப்பாடுகள் வீண் வரையம் செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது சாப்பாடுகள் கொண்டு போய் காபேஜுகளில் கொட்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அல்லா பாதுகாப்பானாக அல்லா எங்களை சோதிக்காமல் இருப்பானாக உலகத்தில் பெரிய ஒரு கூட்டம் தொண்ணூறு விதமான மக்கள் உலக மக்கள் உலக சனத்தொகையில் பசிக்கு சாப்பிடக்கூடிய மக்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் சாப்பிடுவது பசிக்கு அல்லாஹ் என்னையும் உங்களையும் ருசிக்கு சாப்பிட வைத்திருக்கிறான் நானும் நீங்களும் சாப்பிடுவது பெரும்பாலும் பசிக்காக வேண்டி அல்ல ருசிக்காக வேண்டி நன்றாக சமைத்த சாப்பாடு வீட்டில் அருமையான சாப்பாடு சுவையான சாப்பாடு சாப்பிட்டு விட்டு அந்த ருசியான சுவையான சாப்பாட்டுக்கு பிறகு இன்னும் சுவையான தூரியங்காவை தேடி போய்க் கொண்டிருக்கின்றோம் தூரியங்காவை விற்கக்கூடியவர்கள் பசிக்காக வேண்டி அதை விட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் ருசிக்காக வேண்டி வாங்கி சாப்பிடுகின்றோம் மறந்து விடாதீர்கள் சில சந்தர்ப்பங்களில் பாதையோரங்களில் வயது முதிர்ந்த ஒரு மூதாட்டி வயது முதிர்ந்த ஒரு முதியவர் ஏதோ ஒன்றை விற்றுக் கொண்டிருப்பார் ஒரு வாழைப்பழத்தையோ ஒரு ஆப்பிள் பழத்தையோ ஏதோ ஒன்றை விற்றுக் கொண்டிருப்பார் அவர் விற்கிற விற்பது எதற்கு தெரியுமா அவருடைய வயிற்று பசியை போக்கிக் கொள்வதற்கு என்னையும் உங்களையும் அல்லா வாகனத்தில் அனுப்பி வயிறு நிறைய சாப்பிட்டு விட்டு சாப்பாட்ட சாப்பாட்டுக்கு மேலே சாப்பிடுவதற்காக வேண்டி என்னையும் உங்களையும் தூரியங்கா சாப்பிடுவதற்கும் ஆப்பிள் பழம் சாப்பிடுவதற்கும் வாழைப்பழம் சாப்பிடுவதற்கும் என்னையும் உங்களையும் அல்லா அனுப்பி வைத்திருக்கிறார் மன்னித்து மறந்து விடாதீர்கள் அல்லாவுக்கு நன்றியுள்ள அடியார்களாக வாழ்ந்து மறையுங்கள் அல்லா எனக்கும் உங்களுக்கும் துணை புரிவானாக ஒரு கூட்டத்தை பசிக்காக வேண்டி வாழ வைத்து விட்டு என்னையும் உங்களையும் ருசிக்காக வேண்டி வாழ வைத்திருக்கிறான் நன்றி உள்ள மக்களாக வாழ முனைவோம் அன்புக்குரிய நண்பர்களே சகோதரர்களே பசியை கொண்டு அல்லா சோதிப்பான் வனக்கு சிம்மினல் அம்வால் பணத்தில் குறைவு சென்ற வருடத்தில் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுதே இந்த வருடத்துடைய வியாபாரத்தில் பெரிய ஒரு வீழ்ச்சி வருமானத்தில் வீழ்ச்சி சென்ற வருடத்தில் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுதே இந்த வருடம் எனக்கு கிடைத்த வருமானத்தை விடவும் நஷ்டம் கூட இது ஒரு சோதனை தந்தும் சோதிப்பான் எடுத்தும் சோதிப்பான் இன்னல் இல்லாஹி தந்ததும் அவனுக்குத்தான் சொந்தம் எடுத்ததும் அவனுக்குத்தான் தொஞ்சம் எனக்கொண்டும் சொந்தம் இல்லை எனவே அன்புக்குரிய நண்பர்களே சகோதரர்களே வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு கட்டம் வந்தாலும் எதிர்மறையாக சிந்திக்க கூடாது நெகட்டிவாக திங்க் பண்ணக்கூடாது எல்லாவற்றையும் இதற்கு பின்னால் பெரிய ஒரு நலவை அல்லாஹு மறைத்து வைத்திருக்கிறான் அது அல்லாவுக்குத்தான் தெரியும் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லமுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு மிக முக்கியமான சம்பவம்தான் ஜிப்ரீல் அலஹி சலாத்து வசலாம் அவர்கள் காலையிலும் மாலையிலும் வந்து போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் வருவார்கள் போவார்கள் பல விடயங்களை பேசுவார்கள் முதாக்கரா செய்வார்கள் சல்லல்லாஹு அலேசனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நிகழ்வு நடைபெற்றது மக்கத்துடைய மக்கள் வந்து சில கேள்வி கேட்டார்கள் சல்லல்லாவிடத்தில் 
சல்லல்லாஹூ அலி வசல்லம் இன்ஷா அல்லா என்று சொல்லுவதற்கு மறந்து விட்டார்கள் சொல்ல மறந்து விட்டார் அவர்கள் மறக்கவில்லை அல்லாஹ் மறக்கடிக்க செய்து விட்டான் அல்லா மறக்கடிக்க செய்து விட்டான் அவர்களுக்கு அந்த வார்த்தை வரவில்லை இந்நாள் இல்லா இன்ஷா அல்லா என்ற வார்த்தை வாயால வர இல்லை நடந்த விளைவு என்ன தெரியுமா வானத்துக்கு புவிக்கும் இடையிலிருந்த அந்த வகையினுடைய உறவை தொடர்பை அல்லா துண்டித்து விட்டான் செய்த பாவம் அவ்வளவு பாவம் என்பது நடக்கவில்லை அல்லாஹ் நடத்தாத்தினான் எனக்கு உங்களுக்கு படிப்பு நீக்காக வேண்டிய எந்த இடத்தில் அல்லாஹுடைய திருநாமத்தை சொல்ல வேண்டுமோ அந்த இடத்தில் அல்லாஹுடைய திருநாமத்தை சொல்லாமல் இருப்பதும் தவறு அந்த தவறுக்குரிய பனிஷ்மெண்டும் வாழ்க்கையில் கிடைக்கும் சல்லல்லாஹூ அலி வசல்லம் உடைய வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்வு இது வானத்துக்கு பூமிக்கு இடையிருந்த வகையினுடைய தொடர்பை அல்லா துண்டித்து விட்டான் நடந்தது என்ன சல்லல்லா சல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார்கள் பதினைந்து நாட்கள் ஆகிறது நாளைக்கு பதில் சொல்லுவேன் என்று சொன்ன நபி சல்லா சொல்லுக்கு பதினைந்து நாட்களாகவும் பதில் சொல்ல கிடைக்க இல்லை ஏன் ஜிபுல் இஸ்லாம் வந்து சொல்லி கொடுக்க இல்லை பதில் எங்கிருந்து சொல்லுவது எப்படி சொல்லுவது அன்புக்குரிய நண்பர்களே சகோதரர்களே மக்கத்துடைய பெண்கள் கூட சல்லல்லாஹூ அலை சொல்லை பார்த்து கேட்டார்கள் என்ன உங்களோட ரப்ப உங்களை கைவிட்டு விட்டானா உங்கள்கிட்ட வந்து போகக்கூடிய சாத்தான் இப்ப வாரது இல்லையா என்ன நீங்க தனிமைப்படுத்தப்பட்டு விட்டீர்களா என்று சொல்லி அவர்கள் தூத்த ஆரம்பித்தார்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் சல்லல்லாஹூ அலி வசல்லமுக்கு ஒரு நெகட்டிவான ஒரு எதிர்மறையான என்னப்பா இது நான் தனியே தனிமைப்படுத்தப்பட்டு விட்டானோ என்னுடைய அல்லாஹ் என்னை கைவிட்டு விட்டானா எனக்கு என்ன நடந்தது என்று சொல்லி சல்லல்லாஹ் செல்லம் ஒரு திண்டாட்டத்துக்குள்ளே ஆகிவிட்டார்கள் தடமாத்தத்துக்குள்ளே ஆகிவிட்டார்கள் இவைகளையெல்லாம் அல்லாஹ் நடத்தாட்டினான் எனக்கு உங்களுக்கு படிப்பினைக்காக வேண்டி எனக்கு உங்களுக்கு ஒரு படிப்பினை பாடத்துக்காக வேண்டி அல்லாஹ் இவைகளை எல்லாம் ஹதரத் ரசூலுல்லாவுடைய வாழ்க்கையில் நடத்தாட்டி காட்டினான் அன்புக்குரிய நண்பர்களே சகோதரர்களே பெரியவர்களே சல்லல்லாஹூ அலிசனுக்கு இந்த சோகம் இந்த கவலை எப்படி இருக்கும் பதினைந்து நாட்களுக்கு பிறகு வகை வருகிறது முதலாவது சல்லல்லாஹுக்கு அல்லாஹ் சுபான் தலா பொசிட்டிவாக பேசுகிறான் நாயகமே நீங்க நினைப்பது போல உங்களோட ரொம்ப உங்களை கைவிட்டு விடவில்லை உங்களோட கோபித்துக் கொள்ளவும் இல்லை உங்களோட இருக்கிறான் உங்களுக்கு உங்களோட இருக்கிறான் இது சின்னொரு சோதனை அந்த சோதனைக்குரிய காரணம் இதுதான் குரான் சொல்லிக் கொண்டே போகிறது உடைய மீண்டு கொண்டே போகும் என்பதன் காரணமாக சுருக்கிக் கொள்கிறேன் யோசிக்கிறீங்களா ஒரு ரெண்டு மாசம் யாவார நடக்க இல்லண்டா இவ்வளோ பெரிய திண்டாட்டமா இவ்வளோ பெரிய திண்டாட்டமா எத்தனை மாசம் வியாபாரம் செஞ்சீங்க இந்த வியாபாரத்தில் என்னெல்லாம் செஞ்சிட்டீங்க நீங்க எத்தனை வீடு கட்டிருக்கிறீங்க எவ்வளவு காணி பூமி வாங்கிருக்கிறீங்க ரெண்டு மாசம் யாவார நடக்க இல்லண்டா நீங்க என்னமோ பெரிய திண்டாட்டம் திண்டாடுறீங்க பெரிய தடமாத்தம் தடமாடுறீங்க அல்லாஹ் கேட்கிறார் நவிய பார்த்து பதினஞ்சு நாளைக்கு வகை வர இல்லண்டா பதினஞ்சு நாளைக்கு வானத்துக்கு பூமிக்கு இடையுள்ள தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டு விட்டா நீங்க அப்படி யோசிக்கிறீங்களா என் அல்லாஹ் கைவிட்டு விட்டானா என் பக்கம் அல்லாஹ் கருவை கண்கொண்டு பார்க்க மாட்டானா என்று சொல்லி நீங்க யோசிக்கிறீங்களா நீங்க கொஞ்சம் யோசிங்க நபியே நாயகமே சல்லல்லா ஒலை செல்வர்களே பிறக்கும் பொழுது எத்தீமாகத்தானே பிறந்தீங்க எத்தீமாகத்தானே பிறந்தீங்க வாப்ப இருக்க இல்லையே உங்களோட வாப்ப உங்களோட கண்ணால நீங்க பார்க்கவும் இல்லை உங்களோட வாப்பட கண்ணால உங்களோட வாப்ப உங்களை பார்க்கவும் இல்லை நீங்க எத்தீமாக பிறந்தீங்க உங்களோட தாய நீங்க என் தாய் என்று சொல்லி அடையாளம் கண்டுகொள்வதற்கு முன்னாலேயே ஆறு வயதாக இருக்கும் பொழுதே உங்களோட தாய் உங்களை விட்டு பிரிந்து போய்விட்டாதானே நாங்க என்ன உங்களை கையுட்டோமா நீங்க இன்றைக்கு எங்க இருக்கிறீங்க உங்களோட திருநாமத்தை நாங்கள் உயர்த்தி வைக்கவில்லையா திருநாமத்தை நாங்கள் உயர்த்தி வைக்கவில்லையா நாங்க உங்களை எங்க வச்சிருக்கிறோம் இன்றைக்கு ரெண்டு நாளைக்கு யாவார் நடக்க இல்லை ஹாங்காங்ல ரெண்டு ஷோ நடக்க இல்லை பேங்காக்ல ஒரு ஷோல யாவார சரியாக நடைபெறல எப்படி எல்லாம் மக்கள் பேசுறாங்க எப்படி எல்லாம் மக்கள் யோசிக்கிறாங்க இது முடிஞ்சு இதுக்கு பிறகு என்ன நடக்குமோ தெரியாது எங்கட எக்கானமியை பத்தி நாங்க இன்னைக்கு பெரிசா பேசுறோம் ஆனா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால கையில என்ன இருந்துச்சு எனக்கிட்ட ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால நான் எதுவாக இருந்தேன் 
யோசித்து பாருங்களேன் இன்றைக்கு உங்களுக்கு வயது ஐம்பத்தி ரெண்டு சொன்னால் ஐம்பத்தி ரெண்டு வருடத்துக்கு முன்னால் நீங்க எதுவாக இருந்தீங்க திருநாமம் சொல்லி அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரு பொருளாகவே நீங்க இருக்க இல்லை இல்லா இது இல்லாமையில் இருந்து உங்களை நாங்கள் படைத்திருக்கின்றோம் படைத்த நாங்கள் உங்களை நிர்வகித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் யுதபிருல் அம்ரம் என சமா இவள் அருண் ஒரு நாளும் நெகட்டிவாக திங்க் பண்ண வேண்டாம் நெகட்டிவாக யோசிக்க வேண்டாம் குறைபாடுகள் வந்து போகும் கஷ்ட நஷ்டங்கள் வந்து போகும் குரான் இப்படி சொல்லுகிறது இப்படி சொன்னால் இது பொருந்தும் தலாக் சூரத்து தலாக் என்று குரான் ஒரு சூறா இருக்கிறது சூரத்து தலாக் தலாக் என்று சொல்லும் பொழுது பொதுவாக நாங்கள் சொல்வது விவாகரத்து திருமணத்தில் கணவன் மனைவி பிரிந்து போவதற்கு பேர் விவாகரத்து தலாக்க அப்படித்தான் ஆனால் தலாக் என்று சொல்லக்கூடியது அது மட்டுமல்ல என்னிடத்தில் வந்து போன வியாபாரி வராமல் போய்விட்டாரு என்னுடைய ரெகுல கஸ்டமர் ஒன்று அப்படி அவர் மௌத்தாகி விட்டாரு என்னுடைய ரெகுல கஸ்டமர் ஒன்று அவர் பெரிய அளவில் ஒரு பெரிய மொத்த தொகைக்கு அவரு மக்களுக்கு பணம் கொடுக்க இருக்க அவர் பொல்லு போட்டு விட்டு அவர் தலைமறைந்து விட்டாரு இவைகளை எல்லாம் தலாக்காகத்தான் பார்க்க வேண்டும் ஒரு கடையில் ஒரு தொழில் செய்து கொண்டிருந்தேன் திடீர் என்று சொல்லி அந்த கடையில் இருந்து நோட்டீஸ் வந்து விட்டது உங்களுடைய சர்வீஸுக்கு நன்றி இதற்கு பிறகு நீங்கள் எங்களுக்கு தேவையில்லை என்று சொல்லி ஒரு நோட்டீஸ் வந்து விட்டது பல நூறு பல ஆயிரக்கணக்கான பேருடைய ஜொப் இந்த காலகட்டத்தில் அப்படியே ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஜொப் இல்ல தலாக்கு பெற்று விட்டீர்கள் விவாகரத்து நேற்று வரைக்கும் என்னுடைய கணவன் எனக்கு தின்ன தந்தார் என்னுடைய கணவனுடைய வீட்டில் தான் நான் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன் எனக்கு உடுப்பதற்கு உடையும் மருந்து வாங்கி தந்ததும் தேவையான அத்துணை தேவைகளையும் பூர்த்தி செய் தந்ததும் என்னுடைய கணவன் ஆனா அவர் இன்றைக்கு சொல்லிட்டார் தலாக்கு தலாக்க தலாக்குட்டார் இன்றைக்கு யார் செய்வது அந்த வார்த்தைக்கு பிறகு என்னுடைய நிலைமை என்ன இத்தாவுக்கு பிறகு நான் என்ன செய்வது சுபானல்லா ஒரு பெண்ணுக்கு எப்படி தலாக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் விவாக ரத்து என்று நடக்கிறதோ இதே போல வாழ்க்கையில் பல பேருக்கு தொழில்ல விவாக ரத்து நடக்கலாம் தொழில்ல தலாக்கு நடக்கலாம் சம்பாத்தியத்தில் சம்பாத்தியத்தில் தன்னுடைய சொந்த கடையில் வந்து போய் கொண்டிருந்த பல வருடங்களாக ஜெர்மனில் இருந்து பல வருடங்களாக ஜப்பானில் இருந்து பல வருடங்களாக அமெரிக்காவில் இருந்து என்ன நாடி வந்து போன ஒரு வியாபாரி அகால மரணமாகி விட்டார் என்ன நடக்கும் இப்ப நாங்கள் நடத்தோம் இதோடு நாங்கள் முடிஞ்சு இதுக்கு பிறகு என்ன அப்படி அல்ல சுரத்து தலாக்கை பெறட்டுங்கள் விவாக ரத்து பெற்று போகக்கூடிய ஒரு பெண்ணுக்கு அல்லா சொல்லக்கூடிய பாசிட்டிவான பாசிட்டிவான புத்திமதிகளை பாருங்கள் நெகட்டிவாக இல்லை இதோட நீ முடிஞ்சு பெய்த்து தீக்குழி இதுக்கு பிறகு நீ வாழ்ந்து வேலை இல்லை அந்த இஸ்லாம் அல்ல இந்த இஸ்லாம் அந்த மார்க்கம் அல்ல இந்த மார்க்கம் இந்த மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய போதனைகளை பாருங்கள் அழகான போதனை சூரத்து தலாக் என்று சொல்லும் பொழுது பனிரெண்டு ஆயத்துக்கள் ஒரு சின்ன சூறா அந்த சின்ன சின்ன சூறா உள்ளுக்கு அல்லா சுபானு தலா தலாக்கை பத்தி சொல்லிக் கொண்டு சொல்லிக் கொண்டு வந்துவிட்டு சொல்லுகிறான் விவாகரத்து பெற்று போகக்கூடிய சகோதரியே உனக்கு நிச்சயமாக தெரியாது அன்றும் தெரியாது இன்றும் தெரியாது இதற்கு பிறகும் தெரியாது ல ததிரி உனக்கு தெரியாது அம்ரா இந்த நிகழ்வுக்கு பிறகு அல்லாஹ் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் சில நலவுகளை நல்ல விடியங்களை அல்லாஹ் ஏற்படுத்துவான் ஏற்படுத்துவதற்கு அல்லாஹ் போதுமானவன் லல் அல்லாஹ் அல்லாஹ் போதுமானவன் யுஹ்தி சுபாதிக்க அம்ரா இதற்கு பிறகு எந்த விவாகரத்தை நீ பெற்றுக்கொண்டு உன்னுடைய கணவனை விட்டு நீ பிரிந்து போகின்றாய் போகக்குள்ள உன்னுடைய உள்ளத்தில் இதற்கு பிறகு நான் எங்க போவேன் யாரு செலவுக்கு பணம் கொடுப்பாங்க யாரிடத்துல போய் என்னுடைய தேவைகளை முறைப்பாடு செய்வது என் வாப்பாட்ட போய் சொன்னா வாப்ப என்ன சொல்ல போறாரு தம்பி தம்பி மாரிட்ட நானாட்ட போய் சொன்னா அவங்க என்ன சொல்ல போறாங்க என்று சொல்லி எல்லாம் உன்னுடைய மனதில் பல வகையான ரகசியங்கள் ஊசல் ஆட்டங்கள் ஊசல் ஆட்டி கொண்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட பெண்ணுக்கு அல்லா சொல்லக்கூடிய முதலாவது புத்திமதி வருத்தப்படாதே கவலப்படாதே இதற்கு பிறகுடைய வாழ்க்கையில் அல்லா சில நல்ல விடயங்களை புதிய புதிய விடயங்களை ஏற்படுத்தி வைப்பதற்கு அல்லாஹ் போதுமானவன் அப்பத்தான் நீ சொல்லுவாய் அல்லாஹ் எவ்வளவு என்னுடன் இறக்க முடியவன் 
இன்றைக்கு இருக்கிற பதட்டம் நாளைக்கு உனக்கு ஒரு இன்பமாக சந்தோஷமாக மாறும் பொழுதுதான் இந்த பதட்டத்தினுடைய பொறுமதி உனக்கு விளங்கும் அதற்கு பிறகு சொல்லுகிறான் சுபகானந்தா அதற்கு பிறகு மிக இன்னமொரு பிறகு சொல்லுகிறான் ஒமையத்தக்கில்லாக எஜ்ஹு மஹ்ரஜா சகோதரியே மனிதா அல்லாஹுவை அஞ்சிக்கொள் கணவனை அஞ்ச வேண்டிய தேவை கிடையாது அல்லாஹுவை அஞ்சிக்கொள் உனக்கு அல்லாஹ் வெளியே வருவதற்குரிய வாதில்களை திறந்து தருவான் நெருக்கடியில் இருந்து எந்த கஷ்டத்தில் எந்த நெருக்கடியில் நீ இருக்கிறாயோ அதிலிருந்து வெளியே வருவதற்குரிய வாயில்களை அது இறைவன் உனக்கு திறந்து தருவான் நீ கணவன் தான் இவ்வளவு நாளும் எனக்கு உணவளித்தார் என்று நீ நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் நீ நினையாத புறத்தில் உனக்கு உணவு கிடைப்பதற்குரிய ஏற்பாட்டை அவன் செய்து தருவான் சுபகானந்தா எத்தனை பேர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உங்களுடைய சேவிசுக்கு நன்றி இதற்கு பிறகு நீங்கள் தேவையில்லை இந்த மாதத்துக்கு பிறகு ஊதியம் சம்பளம் தருவதற்கு எங்களிடத்தில் வசதி வாய்ப்பு இல்லை என்று சொல்லி அவர்கள் ஏதோ ஒரு எஸ் எம் எஸ் அனுப்பி விட்டார்கள் ஒரு செய்தியை அனுப்பி விட்டார்கள் நீங்க பதட்டம் அடைய வேண்டிய தேவையில்லை அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அவன் நினையாத புறத்தில் அவனுக்கு ரிசுக் அளிப்பது அல்லாஹுடைய கடமை அல்லாஹுடைய பொறுப்பு சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறான் ஒமைய தவக்கல் அல் அல்லாஹி தன்னுடைய கர்மங்களை தன்னுடைய விடயங்களை யார் அல்லாஹுடத்தில் பறைசாட்டி விடுவார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாஹ் போதுமானவன் எனவே அன்புக்குரிய நண்பர்களே பள்ளிவாசல்கள் மூடப்பட்டிருக்கிறது வியாபார நடவடிக்கைகள் முடக்கப்பட்டிருக்கிறது தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நிலைக்கு நாங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம் வருத்தக நடவடிக்கைகள் கடந்த இரண்டு மூணு மாத காலமாக மந்த நிலையில் போய்க் கொண்டிருக்கிறது வியாபாரிகள் யாரும் வாராங்க இல்ல போறாங்க இல்ல என்று சொல்லி யாரும் பதட்டம் அடைய வேண்டிய தேவையில்லை ஒமைய தவக்கல் அல் அல்லாஹி ஹஸ்முஹு யார் அல்லாஹும் மீது தன்னுடைய கர்மங்களை பறைசாட்டி விடுவார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாஹ் போதுமானவன் இப்படியான கட்டத்தில் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் நாங்க செய்ய வேண்டிய வேலை தெரியுமா எங்களுடைய அன்றாட வாழ்வில் எந்த மாற்றமும் வந்துவிடக் கூடாது பள்ளிக்கு தான் போக இல்ல பள்ளி தான் மூடப்பட்டிருக்குது வீடுகள் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது மனைவியோடு இருக்கின்றோம் குழந்தைகளோடு இருக்கின்றோம் ஜமாத்தாக வீட்டில் தொழுது கொள்ள முடியும் வீடுகளில் குரான் ஓதிக்கொள்ள முடியும் குரானை கொண்டு வீட்டை அலங்கரிக்க முடியும் சலவாத்தை கொண்டு விக்ரை கொண்டு இஸ்தகாரை கொண்டு பாவம் அல்லாவிடத்தில் மன்றாடி பாவ உன்னிப்பு தெடுவதை கொண்டு தௌபாவை கொண்டு வீடுகளை அரங்கலிக்க முடியும் மாஷா அல்லா குழந்தைகளாக மருமக்களாக மனைவியாக கணவனாக தாயாக சகோதரியாக மாஷா அல்லா எல்லாரும் உட்கார்ந்து எல்லாரும் இருந்து அல்லாவிடத்தில் மன்றாடுவோம் அல்லாஹிடத்தில் கேட்போம் எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கிறது இன்றைக்கு வீடு சோர்க்கத்தை போல் இருக்குது எல்லாரும் இருக்கிறாங்க நாளை கியாமத்திலையும் நிரந்தரமான சோர்க்கத்தில் அனைவரும் இப்படியே இருக்க வேண்டும் ஏன் ஆசை வைக்க கூடாதா ஏன் ஆசை வைக்க கூடாது எனவே பள்ளி வாசல்கள் மூடப்பட்டு விட்டது என்பதன் காரணமாக அமல்கள் செய்ய முடியாது என்ற நிலைக்கு நாங்கள் தள்ளப்படவில்லை அமல்களை மிகவும் ஆரோக்கியமாக அன்று ஒரு இமாம் இருந்தார் இன்று பல இமாம்கள் ஆகிவிட்டார்கள் வீடுகளுக்குள்ளே தகப்பனார் இமாமாக இருக்கிறார் குழந்தைகள் இமாமாக இருக்கிறாங்க பிள்ளைகள் தொலைவிக்கிறாங்க உம்மா வாப்ப பின்னால் இருந்து தொழுவுறாங்க நல்ல நல்ல செய்திகளை கேள்விப்படுகின்றோம் எனவே அன்புக்குரிய நண்பர்களே சகோதரர்களே நிலைமைகள் எப்படி இருந்தாலும் அவைகளை பொசிட்டிவாக எடுத்து வாழ்க்கை முன்னேற முனையுங்கள் முயற்சி செய்யுங்கள் ரிசுக்கு தந்த அல்லாஹ் அண்டைக்கு ரிசுக்கு தந்த அல்லாஹ் இன்றைக்கும் ரிசுக்கு தருவதற்கு போதுமானவன் மிக அன்பாக சொல்லுகின்றேன் ரமதானுடைய காலத்தில் செய்து கொண்டிருந்த தான தர்மங்களில் எந்த குறையும் செய்து விடாதீர்கள் எந்த குறையும் செய்து விடாதீர்கள் தான தர்மம் செய்தீர்களா அண்டைக்கு ரமவான்ல யார் யாருக்கெல்லாம் எப்படி எல்லாம் உதவி ஒத்தாசைகள் புரிந்தீர்களோ யார் யாருக்கெல்லாம் வலது கையால கொடுத்தீ கடுதுகைக்கும் தெரியாம கொடுத்தீர்களோ அந்த தான தர்மங்களில் குறை செய்து விடாதீர்கள் ஜகாத்தை கணக்கு பார்த்து கட்டாயம் கொடுத்து விடுங்கள் பள்ளிவாசல்ல வேலை செய்யக்கூடிய ஊழியர்களை அழகாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் சங்கையான உளமாக்களை அழகாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் குடும்பத்தாரை அங் அன் சந்தோஷமாக அன்பாக மரியாதையாக அவருடைய மரியாதை சுயமரியாதையை பேணிய நிலையில் அவர்களை கௌரவப்படுத்துங்கள் அவர்களை கண்ணியப்படுத்துங்கள் எனவே உங்களுடைய பணத்தில் 
உங்களுடைய சதக்காக்களில் உங்களுடைய ஜக்காத்துகளில் இல்லாத மக்களுடைய கண்ணீரை துடைப்பதற்கு இந்த ஜக்காத்தையும் இந்த சதக்காவையும் இந்த தான தர்மத்தையும் பயன்படுத்துங்கள் அல்லா சுபானு தலா ஒரு போதும் எங்களை இப்படிப்பட்ட கஷ்டங்களை கொண்டு சோதிக்க மாட்டான் ஏன் தெரியுமா காரணம் அல்லாஹுடைய படைப்பினங்களை அரவணைத்தவனை அல்லாஹ் நிச்சயமாக அரவணைப்பான் அல்லாஹுடைய படைப்பினங்களை அல்ஹல் குயாலுல்லா படைப்பினங்கள் அனைத்தும் அல்லாஹுடைய குடும்பம் அல்லாஹுடைய குடும்பங்களை அரவணைத்தவர்களை அல்லாஹ் நிச்சயமாக அரவணைத்துக் கொள்வான் இரவெல்லாம் பாவம் செய்துவிட்டு அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் இரவெல்லாம் பாவம் செய்துவிட்டு ஒரு பெண்மணி வீடு திரும்பிக் கொண்டிருக்கிறாள் ஒரு நாய் தாகித்த நிலையில் தண்ணியை தண்ணி தேடிக்கொண்டிருக்கிறது அந்த பெண்மணி அந்த தாய்க்கு நீர் பறிக்கினால் அந்த நாய்க்கு தண்ணீர் புகற்றினால் அல்லா சுஹானு தாலா அந்த பெண்ணை சுவர்க்கத்துடைய பெண் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் சல்லல்லாஹு அலிம் சொல்லம் அந்த பெண் சுவர்க்கத்துடைய பெண் படைப்பினங்களுக்கு இறக்கம் காட்டுங்கள் இந்த தருணத்தில் எங்களை சூழலிருக்கக்கூடியவர்கள் குறிப்பாக எங்களுடைய வர்த்தக நடவடிக்கைகளில் உதவி செய்யக்கூடியவர்கள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருத்தார்களா அவர்களுக்கு உதவி கடன் எட்டுங்கள் என்னுடைய வீட்டை வாடகைக்கு கொடுத்திருக்கின்றேன் வாடகை தந்து கொள்ள முடியாமல் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் பெரிய ஏக்கத்தில் இருக்கிறார்கள் மூணு மாத கால வாடகை கொடுக்க கிடைக்கவில்லை என்ன செய்வது நிச்சயமாக அவர்கள் வாடகை தரத்தான் வேண்டும் அவர்களுடைய அக்ரிமெண்ட் அவர்களுடைய உடன்படிக்கை அப்படித்தான் வீட்டில் இருக்கும் காலமெல்லாம் அவர்கள் வாடகை தர வேண்டும் அது கொடுக்கத்தான் வேண்டும் ஆனாலும் எங்களுக்கு சொல்லலாம் தம்பி தம்பி வாடகையை பற்றி அலட்டிக்கொள்ள வேண்டிய தேவையில்லை ஒரு மூணு மாத காலம் அவகாசம் தருகின்றேன் இருந்துட்டு போங்கோ இன்ஷால்லா மூணு மாத காலத்துக்கு பிறகு வியாபார நடவடிக்கைகள் பழையபடி திரும்பி வந்ததுக்கு பிறகு இன்ஷா அல்லா வளமையாக தரக்கூடிய கூடிய தாங்க இந்த மூணு மாத காலம் இருந்துட்டு போங்க என்று சொன்னால் அவருடைய தலையில் இருந்து ஒரு சுமையை நீங்கள் இறக்கி வைத்துட்டீங்க தானே அல்லா நிச்சயமாக உங்களுடைய தலையில் இருந்து இருக்கக்கூடிய சுமைகளில் பல நூறு சுமைகளை அல்லாஹ் இறக்கி வைத்து விடுவான் நாய்க்கு தண்ணி கொடுத்த பெண்ணுக்கு சுவர்க்கம் என்றால் சுஜூதில போய் நின்று கொண்டு சுபஹான ரபியல் அலா என்று சொல்லி அல்லாஹுவை துதிக்கக்கூடிய என்னுடைய ஒரு சகோதரருடைய கஷ்டம் மூணு மாத கால கூலி கடைய கூலிக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் கடை மூடப்பட்டிருக்கிறது ஆபீஸ் மூடப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் எனக்கு கூலி கிடைக்க வேண்டும் கூலி கிடைக்கவில்லை அவர் வருத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாரு ஒரு டெலிஃபோன் காலை போட்டு தம்பி வியாபாரம் எல்லாம் ரொம்ப மோசமாகத்தான் இருக்குது நல்ல வியாபாரம் நடந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் என்ற கூலியை கூட்டி தரவும் இல்லை அது எனக்கு பிரச்சனையும் இல்லை அப்படி கூட்டி கேட்பதற்குரிய ரைட்ஸும் எனக்கு இல்லை ஆனால் இந்த நேரத்தில் எனக்கு என்ற கூலி எனக்கு நீங்கள் தரத்தான் வேண்டும் ஆனாலும் ஒரு மூணு மாத கால அவகாசத்தை உங்களுக்கு தாரன் வியாபார நடவடிக்கைகள் பழையபடி திரும்பி வந்ததுக்கு பிறகு உங்களோட கூலியை நீங்க எனக்கு தாங்க என்று சொல்லி ஒரு சந்தோஷமான ஒரு கோலண்ட போட்டு நீங்க ஒத்தருக்கு சொல்லி போட்டு நோம்பு திறப்பீங்க என்றிருந்தால் நோம்பு பிடித்து கிடைத்த நன்மையை விடவும் நோம்பு பிடித்து கிடைத்த அருளை விடவும் நோம்பு பிடித்து கிடைத்த அல்லாஹுடைய பொருத்தத்தை விடவும் அவருடைய மனதை சந்தோஷப்படுத்தியதினால் கிடைக்கக்கூடிய அருள் இருக்குதே ஞாபத்து இருக்குதே அது மிகப்பெரியது என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் மீண்டும் ஒருவரை ஞாபகப்படுத்துகின்றேன் கூலி கேட்பதற்குரிய ரைட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கிறது அது உங்களுடைய ரைட்ஸ் அது உங்களுக்கு அல்லாவால் தரப்பட்ட ஒரு உரிமை கூலியை கேட்டு வாங்கி இருக்கத்தான் வேண்டும் எடுக்கலாம் தர வேண்டிய கூலியை தந்து விடுங்கள் எனக்கே நிலைமைகள் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்ற நல்லக யாவார நடந்த காலத்தில் என்ற கூடிய கூட்டு நீங்க தரமாட்டீங்க அது நிலைமைகள் எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு தர வேண்டியது நீங்க தரத்தான் வேண்டும் அது உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியது ஆனால் நீங்க சொல்றீங்க நிலைமையை அவதானித்து 
கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை தம்பி ஓண்ட சுமையில் ஒரு தொகையை நான் பொறுப்படுக்கின்றேன் ஓண்ட சுமையில் ஒரு பாலத்தை நான் குறைக்கின்றேன் எனவே இந்த மூணு மாத காலம் நீங்க குடும்பத்தோடைய சந்தோஷமாக என்ற வீட்டில் இருந்துட்டு போங்க கடையில் இருந்துட்டு போங்க தொழில் இருந்துட்டு போங்க அடுத்த மூணு மாத காலத்துக்கு பிறகு நீங்கள் என்னுடைய வளமையான கூலி எனக்கு தந்துடுங்க நிலைமை சீரானத்துக்கு பிறகு தாங்கன்னு சொன்னா அல்லாவுக்கு எப்படிப்பட்ட சந்தோஷம் ஏற்படும் எனவே அப்படிப்பட்ட சந்தோஷங்களை அடைந்து கொள்ள அல்லா எனக்கும் உங்களுக்கும் துணை புரிவானாக மக்களை சந்தோஷப்படுத்துவோம் மக்களுடைய கண்ணீரை தொலைப்போம் மக்களுக்கு உணவு கொடுப்போம் மக்களுக்கு உணவளிப்போம் வீடுகளிலே வயது வந்த குமரி பெண்களை வைத்து கொண்டு பதறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களுடைய சுமையை இறக்கி வைப்போம் எங்களுக்கும் யாராவது ஒரு வீடு கட்டி தரமாட்டார்களா என்று ஏங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வீடுகளை அமைத்துக் கொடுப்போம் நிலையில்லாத அந்த உலகத்தில் அல்லா எனக்கு உங்களுக்கு நிழல் தருவான் அல்லா சுபானகு தாலா என்னையும் உங்களையும் கண்ணியப்படுத்துவானாக சங்கைப்படுத்துவானாக உங்கள் அனைவருடைய வாழ்க்கையிலையும் அல்லாஹ் பறக்கத்து செய்வானாக நீங்கள் நல்லவர்கள் நல்ல மக்கள் நலவை விரும்பக்கூடியவர்கள் உளமாக்களை நேசிக்கக்கூடியவர்கள் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி தாலா வரகாத்தூர்